Vandaag gaan ons kyk na precision planting en field view. Voordat jy field view aan jou 2020 koppel, moet jy eers jou 2020 skoon maak van alle data. Dit moet teruggestel word na factory standard. Op jou 2020 gaan jy na setup en dan data. Hier kan jy al jou voorskrifte, field map data en boundaries delete. Onthou om jou data eers op een USB stokkie te stoor voordat jy dit delete. Volgende, onder Setup en dan Fields, wil je zeker maken dat je al jouw cliënten delete. 2020 laat je echter niet toe om al jouw cliënten te delete nie. So, ons moet eerst een plek over skip. Skip een nieuwe cliënt en noem dit Default Client. Nu kan jij jouw bestaande cliënten verwijder. Hierdie stap is belangrijk omdat Fieldview een nieuwe cliënt gaan skip wanneer ons die iPad koppel zodat so je de correcte data in je 2020 systeem het. Om al ons producten te verwijderen, moet ons gaan naar Setup en dan Product. Daar kan ons al die producten verwijderen. Maak zeker dat het schoon is omdat Fieldview zelf al die producten hier zal skip. Dit is belangrijk om te weten dat je toeristing data vanaf 2020 naar Fieldview toe gelaai gaan word, wanneer ons die iPad koppel. Als ons hier op Equipment klik, kan ons zien wat er toeristing tans gekoppel is. Ons kan nie hierdie in Fieldview stel nie. Soos jy kan sien, is dit uitgedof in Fieldview. Daarom is dit belangrijk dat het voor die tijd reg is op jou 2020. Achter op die Fieldview module is daar een SD kaart. Hierdie kaart neem data op vanaf die DBM en skakel dit om, zodat so Fieldview dit kan gebruik in die cab app. Eigenlijk is hierdie die enigste raid controller op die mark waar jou iPad en Fieldview direct aan die Precision Planting Gen 3 koppel. Jy het nie een Fieldview Drive vir hierdie connectie nodig nie. Om die iPad aan die Gen 3 te koppel, gebruik ons die USB kabel. Maak zeker dat het oorspronkelijke Apple kabel is om die iPad die kabel gebruik om te herlaai en om die data correct oor te dra. Indien hierdie kabel beskadig is, gaan je problemen ondervind met de kwaliteit van die data en met die herlaai van die iPad. Nou gaan ons voortgaan om die iPad met die Gen 3 te koppel. Wanneer ons die kabel inprop, gaan ons een kennisgeving op die skerm kry wat vraag of hierdie ons 2020 is. Moet nooit jou iPad bij een ander boerse Gen 3 inprop nie. As jy dit doen, gaan jou landdata en grense sink en jou data dier mekaar word. Hierdie kan ook gebeur indien jy die iPad tussen plaas gebruik, so wees voorzichtig wanneer jy die iPad koppel. Kom ons gaan voort en kies Ja. Ons gaan nou op die iPad gaan na Settings en dan Devices. Ons sal sien dat die 2020 Seed Sense nou gekoppel is aan ons rekening. Daar sal een klein cirkel wees wat aandui dat die data bezig is om te synchroniseer met die 2020. Op ons 2020 kan ons nou gaan na Setup en dan Diagnose. Hier sien ons FVM wat staan vir Fieldview Module. Als ons hierop klik, is daar een paar goed waarna ons moet kyk. Eerstens moet die rekening naam ooreenstem met die rekening van die iPad. Indien jy meer as een planter het, kan je Shared Swath activeer, zodat so twee planters gelijk data opneem. Maak ook zeker dat Conflict Changes geactiveer is. Dit maakt dat jij die Gen 3 van die iPad af kan beheer of... Als jij op die Gen 3 werk, zal die veranderingen op Fieldview ook wijs. Dit is die belangrijkste punten. Als ons nou naar Setup en Fields gaan, zal ons zien dat ons data deergetrek is naar hierdie rekening op die Gen 3. Jy kan zien dat die een helft van die planter 7-4 is en die ander 107. Dit is hoe die twee systemen met elkaar integreer. Indien ek een voorskrif wil oplaai, kan ik hier gaan bij Field en op actieve land klik. Hier is die voorschrift wat ik van mijn iPad af moet oplaai. Let op dat hier ook een spatie is voor een boundary file. Die boundary files in Fieldview word net gebruik om data te beheer en is niet diezelfde als boundary files op je 2020 nie. 
net jou naam, kliënt, plaas en land synchroniseer met die 2020. Indien jy section control wil gebruik, zodat so je jou planter vanzelf op die grens afskakel, moet jij een boundary file met die USB oplaai na die 2020. Want dit is een precision boundary. Dit moet gebruik word met RTK, zodat so jij jy ook met RTK plant om hierdie funksie te gebruik. Volgende kan ons ook kyk na ons lys van producte. Onder product is ons lys van producte wat hy ingetrek het vanaf Fieldview. So as jy jou basters op Fieldview gelaai het en die iPad koppel aan die 2020, gaan hy dit oortrek. Laastens, onder Setup en dan Fields is jou hele boerderij met al jou landgrense. So, ons kan sien dat die twee platforms gesynchroniseer is.